Kuna nini? Kuna nini Sabrina? Sabrina. Zaudiat. I'm your sister. Unaweza ukaniambia mlikuwa mnagomba nini? Yaani kwambie hivi dada, kila mtu amefika na mambo yake. Yaani mimi kufika tu nakuta na vyombo vichafu, ananiambia mimi nioshe tikisa mdogo. Mimi na mume na yeye ana mume. Tusifuatiliane kila mtu na maisha yake. <laughs> Nyo. Yaani kosha vyombo tu ndio mnapigana hivyo. Mbona mnatudhalilisha nyie familia yanze ntusu? Yaani kosha vyombo tu ndio imekuwa changamoto. Hivi amfikiri mzee kaondoka juzi tule mnaanza kupigana. Huo ni uchulo. Yaani twende ndani wajinga nyinyi. Watoto wadogo mnatumiza kichwa twende nani? Na wewe twende huko. Stupid. picha ulipendeza mdogo wangu vibaya sana. Mm. Dada nacho kunipamba sana. Kweli yani umependeza umekuwa kama muhindi. Wewe mm. <laughs> nayo unazidi kunichocha. Aka, mwanangu yani hapa ulipendeza, ulidamshi. Haya sana. Kweli bana, huwa mnapendeza sana dada. Jambo. Atu jambo karibuni. Asante. Naona mmefika kwa wakati. Ni nani na nani ambao wameshafika? Hapa amefika kichwa kikuu, Dafeti, Enoki na wenzao kibao tu. Lakini kichwa kikuu na wenzake pia wameenda kununua miogo huko nchi wanakula. Ah, wameenda kula miogo. Eh, kichwa kikuu ameenda kula miogo. Bas tu discuss wa kisha rudi. Basa. Ah, kumbe mimi ndipo ndani. Mhm. Toka asubuhi kama. Eh, 
Was mache ich denn im Mund? Unajua Vicky hajategemea kama atakutana na Sabina. Kwa nini? Sabina na Vicky walikuwa na nyumba hii. Moja. Na Vicky ndo alikuwa anakaa nyumbani kwa Sabina. Vicky akaamua atoke na mume wa da Sabina ndio maana akamfukuza nyumbani kwake. Mm, Unaohakika? Lakini ndio kwa kweli maana jinsi ambavyo walikuwa naangaliana usoni kama vile wanachuki fulani. Kaka kaongwa hata usikasikilize. Kaone hivyo hivyo. Na wewe nawe nikambea kambea. Oni nena temu. Hmm. Ivo shimileta wewe. Unajielewa unachoongea? Unajielewa? Kwa hiyo kazi yako kuongea tu umbeombea, si ndio? Kwa taarifa yako sasa alinitaka mwenyewe. Hana hazi ya kutakwa na mimi. Tena naomba ukome, funga bakuli lako saa. Mkubwa atabaki kuwa mkubwa na mdogo atabaki kuwa mdogo. Kwa ni uongo? Kwa ni uongo? Kwa ni uongo? Wana kazi zako malao malaya. Kwa malaya. Sabina. Mmesahau kuwa nini ni ndugu? Kwa nini mnapigana kama maadui? Vicky, huyu ni mdogo wako. Na wewe Sabina, huyu ni dada yako. Nataka mnaibishe. Mmesahau kilichotuleta huko ndani. Tumekuja kwenye nyumba ya mzee Ntusu na kilichotuleta ndadhani nakifahamu. So mnafika tu mnaanza kupigana. Lakini kaka Oh, watu watu wazima hao wanakiliza kutimamu haina haja kukumiza kichwa kama mama kupigana nacho tu apigane shut up your mouth do you know me i am a big brother of this house na tujue ni kitu gani kimetuleta kwenye hii nyumba mimi naongea naona ongea na nitaka hapa nitahakikisha kila kitu kinakuwa sawa kilichotuleta huko ndani inatakiwa kila mtu afahamu kilichotuleta katika nyumba hii ni kitu gani sio masuala ya kupigana mnaita uchimvi Nataka na sisi tufe kama alivyoondoka mzee Ntunso si ndivyo? Msinichanganye akili bana. Afu wewe we, ingia ndani huko. Nenda ndani. Na wewe nenda nje. Hakikisheni baada ya sila zenu kuisha muombane msamaha. Menelewa Sabina. Umenelewa wewe Ntunso. Hivi jukuu vya mtu. Baba. Na wewe uko hapa hadi wanapigana kaka. Inakuaje? Hawa sikuzi hawana adabu kabisa. Anyway. Ilimnajua nini? Mm. Baza kichwa kikuwa na zingua sana yani. 
Mimi unajua ikao kitu kwa kiishe leo leo. Lakini cha ajabu mpaka sasa hivi hajafika. Anataka mambo huyo makubwa. Wakati ni kitu kidogo cha kuisha leo leo. Ah. Anasumeni anazingua sana. Sio ndio nimekuta nini huko mpaka sasa hivi anafanya sije. Sasa ndio wewe utafanyaje? Ndio mambo ya familia haya. Hebu wewe kama hisabu tangu asubuhi hivi niko hapa. Na una kimya. Yeye mimi ndo kama sasa sielewi hapa. Sasa ndio kwa kwenye mishimisho zangu. Yale hapo tumekaa tunamsubiri mtu mmoja leo ndio bado hajafika. Na hapa inavyoonekana kiko kikao kimeshaaidishwa. Ni mpaka kesho. Oya, sikizeni na mbio jomba. Kwa dogo Jeus. Oya, mimi na mwana wangu natamani nijambulishe fast au sio wanangu. Mimi natamani onipe laki moja tu nikabitie. Na steki mechi zangu mbili napata ile moja na ishiki fao na sio wanangu. Kwa nini mimi lakini ni nywele? Yaani kumbe watu wenye vibana wanakuwa lakini kama hizo. Oya, sikio dogo Jeus. Wewe ukapala tuchekeshi. Wewe pale ukapayuka tu. Nitakutafuna kuanzia chini mpaka juu. Vibana vichekesha kati hauna hata akili. Wewe nyumba ina samani zaidi ya milioni 200,300. Alafu tunataka laki moja atika milioni 200,300. Yaani mna kama zinazozana za watu wazima kama nyenye zinazozana mazo za nini sasa? Tusubirie bro, fiki kikao kiendelee. Mnazozana nini sasa? Hebu acha nipuuzi bwana. Pala ule. Kuoga m. Chogo kama mwiko. Hivi ni. Hivi mlijua kwamba kichwa kilikuwa nazingua sana. Muda wote tunamsubiria fiki. Kwa nini asije tuliana kama mtu akafuta msingi zake? Unajua da sabra, unajua nazingua sana. Ila acha na naye wote kisha kwa mtu wangu tu ninafanyaje? Nyie wadogo zangu ni wavivu. Yaani mimi dada yangu naangaika kosha vile mwenye mmekaa tu hapo. Tena ndio kwanza mnazingua ndio aosha. Dada. Unajua mimi masuala kosha vile mwenye sahau. Yaani isha sahau kabisa. Haya mimi nimeni kapata kidogo ile chamu simu yangu sina ngapi wala usawa kwetu. Eh kuna kutafuta kidogo ile chamu kama kipo hapa. Dada vipi? Mbona ni service ya una kitu mezani dada yangu? Mpa mnapiga au mnapiga soga? Kaka kipala. Si mmetoka kula muda si mrefu ndio si tunaandaa chakula kingine jamani. Oh mimi picha lolo dada yangu. Ehe, alafu nimekumbuka. Kuna kitu nisikaniwaambieni. Ehe, ile akati asubuhi inaingia, ile anafungua geti tu. Mara nashangaa chini naona damu. Damu? Nimeona damu. Akati naangalia pembeni, naona kina Sabrina anapigana. Natazama tena ile damu, haipo. Oh, sister, acha story za Bonwasi. Hata kwenye mamovu movie tunaona hizo picha za damu. Oi, kapike bwana huyu. Kaka kipala ni kitu serious. Hii kitu nimeiona mimi kwa macho yangu. Ah. Mr. Kago Najua wazi kweli unanidai hela yako. Na ni hela kubwa sana hiyo milioni nane. Na umenivumilia kwa muda mrefu sana. Lakini kitendo cha mimi kukuambia nivumilie ndani ya masaka za hela yako unaipata sio kwamba mimi ni chizi au sina akili. No. Nachokiongea na kielewa kwanza mimi naona unanipotezea sana muda it's better wonge usu mimi nitoke hapa niende nikamalize deal ukutane na hela yako sasa kipi bora kunikalisha hapa au kuniachia niende ili nirudi na hela yako naenda tusiwe na wasiwasi milioni nane ni kitu kidogo sana kwa milioni nane nilikukopesha unaona kama hela ya chai kwako si ndio kipindi unakuja kukopa na kuja mikono nyuma Unanitajia shida zako juu kijijini sijui nini huko unanipanga panga vitu sikuelewi eti leo tumeona nane eti hela ndogo. Oya. Sikishafanya deal mbovu. 
Sio fanya vitu vya vya hatari hatari. Oh unamwelewa wewe? Boss. Mimi natokiona hichi. Tumpe siku tatu. Asipoleta hiyo hela. Toa kichwa chake. Nasikiliza. Mambo familia yako mimi sitaki kuyajua. Mambo siji kwenda juu kwenye nini nyumba yenu. Sitaki kuyajua. Mimi ninachotaka naomba mioyo ndani zangu. Najua utanihesabu hiyo. Lakini ngoja niwaambie. Mimi sifikiri dili za kubeti kwamba nani yale ndio na mimi nipate au tugawane au mpaka timu fulani icheze wini ndio mimi nilipo hela. Mimi ninachokiongelea ni mali za babangu mali za marehemu babangu huu muda unonikalisha hapa ndio muda ambao familia inanisubiri kule tukajadili ile nyumba ya mzee tunaiuza milioni tano au sita. kizuri zaidi kwa tutajazaliwa wengi so unapoongelea kwako milioni nane naona kama vile sitakiwi kuizalau lakini mimi <laughs> naomba uniruhusu niende Sula yangu ni ya kanisani ila roho yangu ni ya uwanja wa vita. Na unajua na wewe ni shahidi. Nishangoa vichwa vya watu zaidi ya kumi na kupa siku tatu. Usiporudisha milioni nane yangu. Kichwa chako kitakuwa cha mtu wa moja <laughs> Kago siwezi kuizarau pesa yako na sitoizarau na hizo siku tatu ulizonipa naona kama ni kuendelea kunizarau naomba uniruhusu na unipe masaa ishina nne hela yako niambie niweke kwenye account au nikulete sikupi masaa ishina nne nakupa siku tatu ili mnadi usipoleta milioni nane zangu ndani ya siku tatu kichwa chako kitakuwa cha mtu wa kumi na moja kukingoa toka have a good day kaka Unajua leo Sabina na Zujeti wamepigana eti kisa kuosha vyombo vya huko ndani. They are foolish. Wananichanganya sana hao wadogo zangu. Ah. Unajua wale ni watoto wa kike. Na wewe ndo dada yao mkubwa. Ukiwashauri wakakupuuza achana nao. Fanya mambo yako watajua nisi wamekuwa bwana. Okay. Lakini kaka Kwa nini kichwa kikuu ameshindwa kufika leo kwa muda mwafaka tuliokubaliana? Na zaidi tumeishia tu kukaa hapa kupoteza muda ukiangalia mimi nimeacha kazi zangu ofisini kuja kusikiliza tuone hatma hii ya 40 ya baba hapa. Anategemea tutae kaa hapa ni muda gani? Si tuna mambo yetu tunatakiwa tutoke hapa, tumalize swala lolote tuleta, tukafanye shughuli zetu. Unajua kichwa kikuu yule mdogo wangu ana matatizo. Ukijaribu tu kumwambia mapungufu yake mnavaana. Na vile ni mtu mjanja 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 hapa mjini. Kwa hiyo sisi tulimpigia simu bana tuna kikao cha familia kusiana na arobaini ya marehemu baba. Alijitahidi amepambana mali zake zipo na watoto zake tupo. Kwa hiyo tutakutana kwenye kikao tujue tunafanya vipi kuhusiana na mali hizi. Kwa hiyo kesho nayo ni siku, pengine kesho atakuja, tuwe vumilivu. Wengine si wapo ndani? Ndio. Okay. Tuseme atakuja kesho. Tutalimaliza hili swala. Kila mtu aende na mambo yake. Lakini kaka, hebu niambie ukweli. Swala bado liko lile lile la kuza hii nyumba ama kuna swala jingine labda kumesilijua. Mimi niambie kaka yangu. Sikiliza mdogo wangu. Sisi ni binadamu. 
tumeubeba mwili unaooza mwili wetu umejaa nyama nyama zinapondeka kesho kesho kutwa tunapata matatizo kwa hiyo mimi hichi kikao ambacho tunaenda kukifanya ninakwenda kuziwia swala zima la kuiuza hii nyumba mimi ninachokiplani ni kwamba kesho kesho kutwa dada yangu umepata matatizo unakuja nyumbani kwenu unapumzisha akili yako mambo yako akiwa sawa tena unarudi kuendelea na maisha yako kesho kesho kutwa wadogo zangu wa kiume hivyo hivyo kina kaka hivyo hivyo tukiuza tutakosa pa kukimbilia kwa hii hii nyumba nitahakikisha iuzwe sema katukosea sana kuanzia asubuhi wote wamefika kwa muda mwafaka kuanzia asubuhi mpaka saa hizi usiku yeye amegoma kufika ni utovu wa nidhamu na dharau ila haina shida tuwezi tukamchukia tunamjua kichwa kikuu yuko vipi ni mkorofi mkorofi kwa hiyo tutakubaliana naye akija tutampokea tutamaliza kikao mambo mengine yataenda wewe unaje hapo mdogo wangu yani mimi niko pamoja na wewe kabisa kwa maana sio wao tu watakokuja hapa kwenye matatizo mimi mwenyewe mimi niko na wewe bega kwa bega naomba uliwasilishe ili swala kwenye kikao kama lilivyo ili hii nyumba isiuzwe usijali dadangu hili limeisha naomba uoneshe ushirikiano tutakapokuwa kwenye kikao habari za usiku ndugu zangu salama nianze kwa kusema kwamba niombe msamaha mimi ndo niliweka utaratibu mbovu kutokujali ni muda gani natakiwa tukutane mazingira haya na kufanya jambo lilotukusanisha hapa na tulimalize ili kila mtu aendelee na shughuli zake za kila siku ili maisha yaendelee lakini laoma zinaweza zisinyangukie mimi sana kama mnavyojua kikao hichi kilikuwa kifanyike usiku wa kwa mkia jana ambapo ni juzi lakini bwana mdogo hapa alichelewa kufika ndipo tuliahirisha kikao hichi lakini kwa sababu leo tumekusanyika wote hapa aa, hatuna budi kukifanya niseme tu marehemu baba alitupenda wote kwa moyo mmoja lakini urofuro ura vimba ndiruhusu huu mbeho. Kwa wale ndugu zangu waha wanaelewa tumezungumza nini. Kwamba maji yanachemka lakini hayasahau ubaridi. Kwamba baba katika watoto wake wote alinichagua mimi kwamba nina uwezo wa kuicontrol familia hata kama akituacha katika uso wa dunia. Kwa nini hajamchagua kaka yetu mkubwa hapa? Kwa nini hajamchagua brother? Alinichagua mimi. Aliamini kabisa ninaweza kucontrol soko hili la watoto wake aliyoacha kwenye uso dunia. Najua kilichotuleta hapa dhumuni kubwa ni kuiuza hii nyumba ya marehemu baba yetu. Lakini kabla ya kuiuza hii nyumba mimi nina wazo zangu kuna matatizo sisi ni binadamu tumebeba mwili wenye nyama dada zangu hapa huyo mwanaume aliyekuchukueni ikitokea amekuacha hapa ndo kimbilio kaka zangu wadogo zangu wa kiume ikitokea mmefeli maisha huko hapa ndo kimbilio sasa ikitokea tumekubaliana kwamba hii nyumba tuiuze je yakitokea matatizo kama hayo nani atayatatua hivyo basi wazo langu mimi katika kikao hiki nimesuggest kwamba hii nyumba isiuzwe hilo wazo lako sijaliafiki na situ liafiki 
na sitokaa hata nikafikiria uliyafiki wazo la kipuuzi inaweza nikajeta hivyo unawezaje ukakaa ukawaza eti dada zetu waachike kwenye ndoa zao kwa nini unawaombea matatizo hmm? kwa nini usiwaze kwamba hawa dada zetu kwenye ndoa zao wadumu uwazae uko utanuke tujisifu tuna watu wengi kwenye uko unawaza upuuzi brother hiyo nafasi uliopewa na baba haimaanishi kwamba hapa walikuwa hawana akili au hakumuona kaka mkubwa hapa au sio kwamba kaka mkubwa hana akili ya kuweza kuendesha ni nafasi tu amekupa kwa sababu sehemu yoyote ile inahitaji kiongozi na kiongozi sio kwamba ndo ana akili kuliko watu wote no hata ukisema hii nyumba isiuzwe kwamba ipangishwe haya inapangishwa laki tatu laki mbili kwa mwezi itatotosha hapo ndo nini laki tatu laki mbili kwa mwezi eh? ila hii nyumba tukisema tunaiuza kwa haraka haraka hamna hamna kwamba soko limekuwa gumu milioni 200 mpaka 500 hapa watu wataondoka na milioni 30 sinasini hapa wataenda kununua nyumba chanika nyumba mbili mbili zingine watapangisha zingine wataishi huo ni ni faida zingine utabakiza mtaji kuwa na akili ya kiuchumi brother usiwe na akili ya kuhisi kila mmoja anafikiria mali za ulisi no watu tufikirie mali za ulisi watu tunafikiria future sasa nisikilize vizuri mimi siishi kwa mawazo ya wengine wote hapa naishi kwa mawazo yangu hii nyumba lazima iuzwe ni kweli kama alivyosema ndugu hapa kwamba tusiombeane matatizo nyumba hii iuzwe kila mtu abaki na chake habari ya kuombea na mbena matatizo sio sio mahali pake sikia kaka nikwambie hapa hii nyumba itauzwa kwa gharama yoyote afya kipa afya beki kwanza kwa nini utuombee matatizo yani kati ya sisi mmoja wetu atakaye pata matatizo tutasaidiana mwenye 5000 mwenye 10000 tutalimaliza tatizo hapa nyumba inauzwa kwa gharama yoyote kwanza huko ni kotoko unajua mimi matatizo na kupo nani? Yaani mimi nadaiwa vikoba, nadaiwa asa, nadaiwa mkombozi, nadaiwa uoya. Mimi mikopo yote nadaiwa. Nahitaji nilipe madeni yangu. Kwanza unaniambiaje hapa nyumba hizo? Nyumba itauzwa kwa gharama yoyote. Ndio nishaongea. Hamna sema ndugu zangu. Nyumba itauzwa. Okay. Jamani, mimi ni kiongozi tu, sio kesi. Lakini nimeamini unaweza kuwa na akili. Ile akili ikikosa support inakuwa uzezeta. Sikujua kama nimekosea mimi nimetoa wazo tu, lakini kwa sababu mimi ni kiongozi ni lazima nitahakikisha ile swala linaenda vizuri. Hivyo basi, siwezi kukubaliana na mawazo yenu direct. Ni lazima nitafanya jambo ambalo kila mtu ataafiki kumu ndani ndipo hilo jambo litumike lifanyike nitafanya jambo ambalo hilo jambo litakalolifanya kila mtu akiafiki ili swala litaenda kulingana na taratibu basi nisikupinge wazo lako mdogo wangu naombeni nipige kula hapa ambao wanakubaliana na mimi kwamba hii nyumba isiuzwe au ambao wanakubaliana na bwana mdogo hapa kwamba hii nyumba kiuzwe hivyo basi nisipoteze muda tuanze kwa kupiga kula nianze na upande wangu ni wangapi wanakubaliana na mimi kwamba hii nyumba isiuzwe iwe msaada wetu pale tutakapopata matatizo jamani watu 16 wananyosha watatu tu acha kampeni ndelea na utaratibu okay ni watatu okay shishi tunakuja kwa wale upande wa bwana mdogo hapa wangapi wanakubaliana na bwana mdogo kwamba hii nyumba iuzwe kila mtu afe na chake ah. 
Jua mnanichanganya akili. Tumezungumza ambao wako upande wangu hii nyumba isuzwe. Mmenyosha watatu. Na pia tumezungumza wangapi wanakubaliana hii nyumba iuzwe. Mmenyosha watano. Je, nyie ambao hamjanyosha mna maana gani? Laza. Utakavyoamua, nyumba iuzwe, isiuzwe, sisi sawa. Jamani, tunamchanganya. Habari za asubuhi ndugu zangu. Ah, mimi ni waombe tuwe watulivu. Msikumbuke yaliyotokea jana kwamba marehemu ametutokea. Haya mambo yapo. Na na imani kwamba miongoni mwetu wameshashuhudia mambo kama haya. Kwamba mtu alifariki anatokea katika hali ya umuzimu, anakusalimia, mwishoni anaondoka. Huwezi kuishi tena na mtu alifariki ila ukiwa na moyo mwepesi utaogopa ndicho kilichotokea jana kwenye kikao kile na yule aliyetokea yule yule ni baba yetu kabisa mwenye mali hizi ambazo tunazizungumzia sasa hivi mwenye mali hizi ambazo sisi tumekusanyika hapa kwa lengo la kuuza ili tu tukizi mahitaji yetu alafu kingine ni kwamba mimi na imani kabisa baba kuna ujumbe alikuwa ameleta ni kweli Pengine baba alikuja na wazo kwamba tusiuze hii nyumba ili tutakapopata matatizo iwe msaada kwetu. Kenge wewe. Baba alivotokea jana alikuwa anamaanisha tuiuze hii nyumba kila mmoja afe na chake ili tusigombane. Ka chini. Ah ah. Kichwa. Sijaruhusu dialogue kati yako wewe na, 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 na dada yako hapa. Kwani unaongea ufuate utaratibu? tulia niongee kilichosababisha nikawaita katika kikao hiki then tujue tunafanyaje mimi ni kaka yako ujue okay kwa hiyo swala zima la baba kutokea katika hali ya umuzimu ni alikuwa ameleta ujumbe na huo ujumbe alikuwa ameleta inatakiwa tuuzingatie na ujumbe wenyewe ni kwamba tusiuze hii nyumba kwa sababu kuna matatizo mengi yanaweza katokea. Kwamba watoto wake atakapowakuta majambo katika uso wa dunia, kimbilio lionekane na ni hii nyumba sasa tukidiriki kuiuza. Zitamiminika laana za mzee Faza. Z- Yatamiminika matatizo kama answa kwenye kichuguu. Kwa hiyo mimi ninachokisema ni kwamba tusiuze hii nyumba ili tusiingie kwenye matatizo. Kaka ni kweli unatuzidi umri. Lakini sasa isiwe sababu ya kutuletea stori za wafu angalikuwa wewe hujawahi kufa. Hata kuzimia hujawahi kwenye maisha yako yote. Niwai ukana mama kanipa hiyo historia. Wewe hujawahi hata kuzimia. Usianze kutuambia habari za wafu. Baba yana kutokea pale, lengo lake ilikuwa ni kutuonyesha hizi mali zake inabidi ziuzwe kila mtoto wake apate chake ili kila mmoja ajue anafanya nini tusigombane sasa kitendo cha wewe kutuletea bwaswanu butaga butamuma bugali kutilia manji hapo ndo unapotuchanganya tena kama mimi unanivuruga unanivuruga kabisa kama mlikuwa nyie hamjaogopa kivile kipindi baba anatokea pale eh na sasa kama mlikuwa mmemzingatia baba, alivotokea hadi alikuja na bei, alikuwa anafanya hivi, milioni 400, milioni 400. Lengo lake tuuze milioni 400, watoto wake tugawane hela ya kutosha. Sasa wewe unapokuwa unatuletea bwaswanu kutaga kutamuma bwa kutilia manji, sikuelewi kabisa. Sasa nisikilize kaka, na wote mlioko hapa mnisikilize. Kama aliwatokea nyie jana tulivotokewa wote. Mimi alikuja kunitokea tena. Nimelala usiku akanitokea. Akaniambia bila dalali hatutoboi Sasa mimi naenda kuleta dalali nyumba iuzwe kila mmoja afe na chake. We dada. Wewe jana usiku ulikuwa umewesekia wewe? Nimewesekia mpaka asubuhi. Mzimu wa baba huyu. Ulikuwa unakuonyesha hati ya nyumba iko sehemu gani? Naenda kuleta. Haiwezekani dadangu awe weseke na mimi nishinde kwanza tunamsubiria mtu naweza kana. Hii nyumba inauzwa. 
Nenda kakanga. ndugu zangu samahani uh, ni vizuri kwanza tukatambuana mimi naitwa Kichwa eh? uh, kuna nyumba mitaya hapa kati inauzwa so nikaona siwezi kumpata mteja kwa haraka kwa kuzunguka mi mwenyewe kwa nikaona ni bora nimtafute dalali na mimi sijua nina madalali ki ukweli kwa naamini labda ndugu zangu kama kuna dalali mnamjua naomba mniunganishe naye dalali yule pale lakini kalala kiongozi samani kama nivyo jitambulisha mimi naitwa kichwa na lengo langu mi kubwa nilikuwa natafuta darali na darali nimeonyeshwa ni wewe kwa kuna nyumba hapa kama mtaa sita hivi ndio kubwa kubwa hivi ile nyumba inauzwa na mhusika anayeuza ni mimi kwa hiyo nikisema ndiko kwamba nizunguke nitafute wateja mimi mwenyewe nitakuwa ni uongo. Kila kazi na ina wataalamu wake na wataalamu ndio nyie. Kwa hiyo ndugu yangu nadhani kama itawezekana twende ukaione nyumba. Alafu nikwambie na bei yangu. Alafu alafu mimi nikwambie tu kweli. Licha ya asilimia za udalali utakazopata. Lakini mimi pembeni nimekutengia milioni hizo milioni tatu. Lakini nitakuomba kama utaona labda wewe mwenyewe mabosi unaona mabosi wako wanalegalega kidogo basi unatafuta hata wenzio mimi niko tayari kuongeza mpunga na shida na hela hiyo bosi haina shida kama ni swala la nyumba tuende tukaione niangalie mabosi wangu niwalete tuweze kufanya biashara haina shida basi haina shida haina shida tuende haina
Hichi kitu mimi bado kinanisumbua sana ndugu zangu. Yaani kila mmoja hapa anaonekana kama haelewi. Angalia kipala pale. Amekaa kama somo ana familia. Lakini kaka wewe ndo mkubwa. Hata kama mimi ndio nimepewa majukumu hayo. Lakini bado natafuta ushahidi kutoka kwako. Bado natafuta msaada kutoka kwako. Uta, utaongea jambo nitalifuata kama kaka. Achana na majukumu niliyokabidhiwa mimi. Sasa kaka kichwa kikuu kama ulivyoona ameenda kuchukua madalali, amewaleta ametazama nyumba. Kwamba amejizatiti kabisa kuuza hii nyumba. Na anasahau kwamba kuna matatizo atatukuta kesho kesho kutwa. Kaka, iliangalia ile kwa jicho la pili. Kwani una support? Kwani unataka nyumba yuzwe? Tukipata matatizo tunakimbilia wapi? Okay, anyway. Tuwashumu hawa matatizo hayajatukuta. Lakini sisi ni binadamu. Tuangalie kwa jicho la tatu kaka. Au mnasemaje ndugu zangu? Ah, sawa. Yaani kwanza kwa upande wangu mimi vivyo vyote tu. Na kwanza nafanya nishachelewa. Kwa muuze, msiuze, fanyeni na kama mimi niondoke zangu kwanza mimi nachelewa. Process mwingine. Mimi ndo mnanichanganya. Kwamba kivyo vyote vile sawa. Tunatakiwa muwe na msimamo, muwe na mawazo ili swala tuliziwie. Kaka unasemaje? Kama ndivyo zungumza jana. Nyumba lazima iuzwe. Habari za mzimu sio nini tuachane nazo. Kwanza tulishapiga kula jana. Nyumba ina vyumba vinne si tuko zaidi ya 15 16 si tugaani vyumba vinne watu kule jamani chumba kimoja watu wane wane hiyo nyumba itakayeje tuuze eh baba ya mzimu si na nini tuachane nayo kabisa au unasemaje sikieni jamani hapa nyumba yuzwi kwa sababu wengine si bado tunasoma itauzwa vipi wewe uko vipi mbona internet maamuzi yakubwa kusoma na kuja kwa nyumba inahusiana vipi hapa sasa wewe jinengeneshe. Na sala kumsupport huyu sijui si uzo si uzo. Alafu mimi nikose hela. Nakutia makozi nitakuwasha data. Anyway. Ngoja tuone mwisho wake. Sawa. Atakailia. Hakuna kufutwa machozi. Wewe mwanangu wewe vipi au madogo unaelewa kweli? Yaani naona unapayuka payuka sana kwenye ile jambo la nyumba. Alafu hakuna mchongo unaosikilizia kama huu wa nyumba. Mwanangu mimi na mipango yangu mingi sana kwenda Jamaica mwanangu afu siwaelewi. Wewe akasemi nao mwanangu alegeze hao madogo. Ah, wewe balia nawe vipi yani? Mimi naongea na wewe unaondoka. Hivi unajua la kitu wewe. Soma flash tu. Kama wasipoza mimi nitauza mwenyewe. Mbona ni swala naona linazidi kwa kuwa? Sioni mteja yoyote kuja hapo wala na wewe daladi wako ulipofikia. Fanyeni haraka inawezekanavyo. Mimi nimechoka, nataka niondoke sitaki kubaki hapo. Dada. Hivi mm. unaisi kibano haja. Ni lazima uonyeshe choki lipo. Kiona hii ujue bado mambo yako waswa. Kaka, fanya alaka. Kuja na huyo mteja hapa. Kama mteja kapatikana, aje nyumba iuzwe. Mimi nimechoka. Hapa nilipo napijua simu muda wote. Uko nyumbani. Wale wenzangu naocheza nao vikoba wamekuja hadi nyumbani kwangu. Wanataka wavunje mlango wachukue vitu vyangu za mali zangu zote zilizoko hapo ndani. Mimi nafanyaje? Nitaishije? Na mimi tunategemea hii nyumba iuzwe. Nyumba ikisha uzwa, mimi niweze kufanyaje? Kupata hela, niendelee na mambo yangu. Lakini siku zinavyozidi kwenda, wanaingilia huko wanachokea huko mambo kibao nyumba yenyewe ileweki, vitu kibao mimi nachoka. Mimi nataka nyumba yuzwe. Kaka, ufanye lolote linalowezekana ili nyumba yuzwe haraka. Yaani nyumba mimi ni kukasi mwezi kaka. Fanya laka tu uuze. Maana kuna wengine wanaita unafiki. Mimi nina huko nadaiwa nyumbani nimechoka. Waka wote kula kukucha nimfuata mimi. Dada. Kati ya kusutwa, kufilisika na kufa. Kipi hatari zaidi? What is a why? Sijaelewa kivipi?
bora wewe filisika utarudi utatafuta dada mimi zimebaki siku mbili zikipita hizo nakufa baya zaidi kipindi napewa hizo siku mimi nilijigamba nikasema msaishi dada inapambana na ngangana katika kila njia hii swala litimie lakini uzito unaletwa na kaka baba joani baba joani ndio analimu kila kitu baba joani natamani atatokea mteja tuuze nyumba hata milioni 20 tu mimi epuke ili swala kaka nashindwa kukuelewa hayo mambo unayozungumzia ya siku mbili inakuwaje mbona unaniweka njia ya panda maana tunazungumzia swala la hela tutatue matatizo na wewe unaongea habari za siku mbili kwamba maisha yako yako tayari kuna shida yote tena cha kukubali mimi kuwa kaka yako maana yake unaheshimu na unaniamini hmm? Tenyo ni patika. Sio tu kupatikana. Hii nyumba tulikuwa tumeplan tuuze milioni tatu yani. Ila wale wapatikana wanatoa milioni 700. Kaka serious. Bado ulikuwa umeniacha mbali sana. Yaani ulikuwa umeniacha njia panda maana umenitatiza hizo siku mbili. Hey kaka si kati yangu mimi na wewe itakayotoka hapa watajua imetoka milioni 300 au 400 itakayobaki ni mimi eh yes, asante Mungu maana nilikuwa nafikiria na malizaji ya matatizo yangu usipoze uji angali mgonjwa karara atakunywa kibao sawa milioni tatu kwa hiyo hiyo tutamwana sawa kwa sawa alafu yumia tumina wasti shoga za nguni sasa kile niwaambie shoga yangu zile shida za kuna kupanda magari stand amekusha sasa hivi ni mwendo wa request mpo sasa mteja akashapatikana na daladi na mteja muda wote hapa na plaza wanakuja sijui mnanielewa muda wote kwa hiyo mkae tayari ila siwaambie ni shingapi muda wote mpo hapo mbona eh, mpo kime <laughs> yani kama mmepigwa na shoti mie sijali mwenzenu Shida zile za kuombana ombana chumvi. Mambo ya vikoba ukimbizana na na na, na wadai huko yameshaisha. Shida za kudaiana na waha yameshaisha. Sasa hivi najiingua sasa kwa laa zangu. Muda wote kimuna kinaingia. Mpo shauri yenu. Nimeongea, mnanilaje ongeresha mimi nyama za kile. Sasa kwa taarifa yenu atasijaje? Mpo nyumba inauzika na hela napata na mambo yangu namaliza. Kwa hiyo nyinyi mkae, mjadili, mimi najua kuna watu leo zinawaumu hapa, leo zinawakunja. Kwa hiyo, yani mnaona kama nafanikiwa dada anaweza kurequest ni ya kana Uber na kana nini. Najua ni leo zinawaumu, lakini mimi hata sijali mradi yangu ananiokea. Najua sasa hivi naenda kununua za kukiwacha msongola. Najua hapa naenda kujenga nyumba yangu ya kwenda. Mpo. Tabaki hivyo hivyo. Hata kama msikoni ni msingiaji.
Halo? Ah, eh, ah, mkuu kago. Naam ndugu yangu. Najua ndugu yangu ni kweli umenipa siku tatu eh na leo tuko siku ya pili najua wazi imebaki siku moja na mimi nikuhakishie tu ndugu yangu siwezi kukuangusha siwezi era yako lazima nikuletee lazima nikuletee kwa hiyo mimi ninachokuomba kuwa na subira kama uliweza kunivumilia siku nyingi eh umekuja kunipa siku tatu umenivumilia siku mbili kwa hiyo siku moja tu shinde kunivumilia tajiri yangu na kuomba tajiri yangu na kuomba ni chini ya miguu yako na kuomba eh mkiangu 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 vipi kaka vipi kuliko ni Mteja amepatikana. Mteja amepatikana? Tena sio wa milioni 700. Ni wa milioni 800. Lakini shida iko kwa kaka yetu baba Joani. Baba Joani amekataa kusaidi. Nasemaje? Baba Joani amesema yuko tayari kupambana paka tone la mwisho la damu kuona hii nyumba hizo ah na ni bora hii nyumba angesema yuzi ningekubaliana naye lakini na madeni sio madeni ya kawaida Dada hiyo na watu wataya. Tali. Ni hatari na kusema hatari. Hivi ninavyoongea na wewe. Wana ndai milioni 8. Na walinipa siku tatu. Tofauti na hapo walinambia wanachukua uhai wao. Leo zimeshapita siku mbili. Na hapa ninapoongea na wewe. Mke wangu ameshamchukua. Eh? Sikia kaka nikwambie. Huyu baba Johani anatuletea mzaa. Yeye ndo anayefanya kuwa mambo yanakuwa magumu. Umeshapata mteja, anakataa kusaini kwa nini? Yeye ndo anayefanya mambo yanakuwa magumu sasa. Sasa nina wazo Inabidi tulifanyie kazi ili wazo maana naona anapoelekea atatukwamisha kwenye kila jambo letu tunalotaka kufight maana kama kuongea naye tumeongea sana mimi nina wazo twende kwa mganga hmm. ili swala lifikie mwisho kesho kiongo na chinjo kesho mimi nakuwa ah kesho mimi nakuwa mjane wa kiume mganga na nguvu kiasi gani ya kubadilisha mambo haraka haraka eh? mganga yoyote anaangalia pesa Tutaka pompa hela. Sio saa, sio dakika wala sekunde. Jambo letu linakamilika na tunamfunga mdomo baba Joan. Maana naona anatuletea masiala. Tumekula ngombe mzima. Tumebakiza mkia tu. Anataka kutukwamisha na mambo yanazidi kuwa magumu kwa upande wetu. Mimi naona twende kwa mganga. Maana nilitaka kwenda kununua rosheni. Nimegaili. Twende kwanza huko. Nguvu na mama nimekuwa chini. Twende kakaangu.
kuwatia dada mimi ni kwa lost mzee ni kwa lost dada yangu naomba kwa kwa eh ndio 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 kusema kuhusu ndugu achana nao dada yangu wewe nilinde mimi ni kwa vibaya kidogo kama unavyojua dada mimi ni kwa lost wadogo zangu uh, kutokana na lile swala la jana mimi nimeliafiki nimeliafiki kwa sababu hatuombiani matatizo kama ambavyo mlikuwa mnasema kwamba tunaombiana matatizo ili tuje hapa kwenye hii nyumba sio hivyo kwa sababu kuna leo na kesho kwa mfano wewe sabla ukapata shida au wewe viki nyinyi nyote mtakuja kwangu lakini vizuri zaidi nyumba ikiwepo kuna shida yoyote tunaonana hapa kwa uzuri kabisa mimi sioni kama kuna tatizo juu ya hilo kwa ningependa wote tuwe pamoja kwenye hili kuliko kila mtu kuwa na mawazo yake tofauti kwa maana sisi wote ni ndugu tena hapo hapo dada wewe unaishi kwako unahudumiwa kila kitu unahudumiwa nguo sijui kula sijui nini kila kitu unachokitaka umeolewa na mwanaume tajiri leo hii wenzako sisi hatuna wanaume hatuna nini tunajipambania wenye afu nataka nyumba isiuzwe dada hiyo vikoba nina waha wawili wawili wanapishana kutwa nyumbani eh vikoba vitatu vitatu alafu naniambia nyumba isiuzwe dada nyumba itauzwa kweli tena mimi naambieni ili swala liwezekani Daviki haliwezekani nyumba itauzwa Saba mdogo wangu wewe hauangalia mbele unaangalia hapa karibu kwa mfano ingekuwa baba hajafariki hivyo vikoba ungelipa na nini au madeni yako ungefanya ajili kulipa madeni eti viki Roy mkefanya nini sasa kwa mfano kama ingekuwa hii nyumba mwenye bado yupo mkesovu vipi matatizo yenu au shida zenu mngezitatua vipi kwa maana kila kitu kilitakiwa kiendelee kama ilivyo kawaida kila mtu angefanya mambo yake ili kutatua shida zake na sio kuangaleti mimi na mwanaume mwenela napata sijui nini sijui nini hivyo vinakujaje kwanza hapa madam naongelea mimi sielewi kwa sababu watu wajana nyenye mimi sikuepo Nimeenda kwenye mingo zangu nimerudi najua nikifika nyumbani nitakukuta mpunga. Cha ajabu mpunga hakuna. Kwa hiyo mimi sielewi chochote kama vipi amoni nyinyi wenyewe mnavyojua. Ila mimi naangalia mpunga tu. Jamani, kwanza mimi hapa sielewi mada mnazozungumzia. Mimi hapa nje na niuma. Cha msingi, twendeni ndani tukaangalie blo kama kaita mazagazaga, tupike. Mambo mengine yaendelee. Tuachane na hizi mambo.
kweli wadogo zangu kilichonifanya niwafuate huko dukani mlikwenda siju kununua juisi siju biskuti ni kwamba mimi nimechoshwa na mambo ya humu ndani siku mbili tu yani mzigo ni mkubwa wengine wanakubali tuuze wengine wanakataa halafu hapo hapo wewe viki unakaa muda wote ni kugombana na mdogo wako yule ni mdogo wako kuna pinda kupigana na Sabina afu mnachukia na chukiana kama vile sio watoto wa baba mmoja mnanichanganya mimi nilepo majukumu ya kuangalieni nini kweli basi na akili jiongezeni kumbukeni hili hatujalimaliza afu mnaleta tena bifu huko ndani hicho kitu kinaniwazisha sana na mnajibiligua biligua kwa sababu mpo kwenye nyumba baba yenu haya ngoja hao wanagangania tuuze tuone mtajibiligua kwenye nyumba gani sasa huo ugonjwa wenu utaisha lini kaka sabina ndo mchokozi sabina anipa tu mbaya kwa mimi natembea na mume wake sasa we ni mkubwa kama mdogo wako anakuambia unatembea na bwana yake au mume wake au ni mambo ya kujiongeza mdogo wangu lini na kama imetokea tusameane mambo ya kuchukiana ni nyenye ni ndugu kwanza sabina iko si yupo ndani kwa kalala Sabina Sabina hebu njoo huku Ili mnajua mimi naweza nikawachapa viboko na msinifanye chochote mimi ni kaka tu Kwa sababu nikiendelea kwa yale hivi kama ndugu zangu heshima itapungua Sabina Abe utachukiana na dada yako mpaka lini Mpaka acho mara yake ndo tutaelewana Wewe kuwa na adabu. Yule ni dada yako. Utakii kumchukia kama unavyomchukia hivyo. Ukipata matatizo unaweza ukakimbilia kwake. Faidia nini? Mzee hayupo kasha tuacha. Ukiendelea na kiburi nitakukuta jambo. Sasa wewe kama dada naomba sasa hivi mwambie mdogo wako, mdogo wangu naomba yaishe ugomvi uishie hapa. Sasa hivi na muombane msamaha hapa. Sasa kaka, mimi nitanzaje kumomba msamaha Sabrina? Wakati ni mtoto mdogo mimi ni dada yake. Inatakiwa Sabina ndo aniombe msamaha mimi, lakini sio mimi nimuombe msamaha. Wewe ndio dada. Kumbuka kuna msemo unasema mkubwa ni jalala. Right now you are a rubbish. Lakini kaka, Sabina anataka muombe Daviki msamaha. Huyo ni mtoto mdogo sana. Sasa sikiliza. Okay, anyway, Sabina, hebu muombe msamaha dada yako Aisha. Sa mimi nimekubali Aisha. Ila ninachokiomba sitaki aje nyumbani kwangu na aache kujikomba komba kwa mume wangu. Sawa, moto niona na kanyaga kwa hata siku moja, lakini mimi na yeye ni ndugu. Tukutana hata barabarani, tusalimiane. Sawa, shida.
naona matukio yanazidi kuendelea huko ndani nitakipala kamfata dada yake akiwa anaoga anamchungulia nadhani yote mmeshuhudia zile furugu siku ya pili leo ah viki wameumbana vizuri msamaha na mdogo wake Sabrina lakini amepita moja kwa moja kaenda kumuibia simu yake Yaani wanasamiana kinafiki. Sasa ili haya matukio yaishi humu ndani. Nili jambo lifike mwafaka. Mimi ni kiongozi na changanikiwa. Kwa sababu nasapotiwa na, na watu wachache ila wengi hawaeleweki. Hivyo basi. Mimi kama kiongozi wa familia hii mnanipa wakati mgumu kufanya maamuzi ambayo atakuwa sahihi kwangu mimi na kwenu ninyi kama familia yangu kwa sababu nilifanya maamuzi ya kupigisha kula kwenu ninyi nijue ni nani ana support kwamba nyumba hii iuzwe na ni nani hataki nyumba hii iuzwe nilipata watatu tu waliokubaliana na mimi na watano waliokata lakini wengine mdi, mdi, yani sijajua mlikuwa katika upande gani hatimaye wengine wamekimbia kikao hichi hivyo basi hata kama hao wamekikimbia hichi kikao sisi tutakifanya hichi kikao na mimi nataka nifanye maamuzi ya mwisho kama kiongozi haya maamuzi naenda kuyafanya hapa mbeleeni nitawatumia ninyi mlioje tokeza kwenye kikao hichi acha hao wanifanye kwamba sio wana familia na kati familia hii ni na wausu wao hivyo basi nitataka nikusanye maoni ya kila mmoja mmoja aliyoko mahali hapa najua kila mmoja anawazo nini kifanyike juu ya hili baada ya kukusanya mawazo yenu nini nyote nitalifanya litakuwa wazo moja ndipo itakuwa maamuzi au hitima ya hii nyumba nadhani tumeelewana sasa mwenge hauruki kijiji tunaanza mwanzo mpaka mwisho aya saba kwambie nini kifanyike. Karibu. Sikia kaka ni kwambie. Mimi msimamo wangu uko pale pale. Hata mbingu ishuke ije alizini. Mimi msimamo wangu uko pale pale. Alafu kaka wewe unafanya mambo kuwa magumu. Hivi unajua sababu ya kipala kwenda kumchungulia dada? Kaenda kumchungulia kwa sababu hana hela ya kwenda kutafuta wanawake wengine huko nje. Na ndio maana kaenda kumchungulia ila ukiuza hiyo nyumba tukapata ile tukagawana anaweza kwenda kufanya mambo yake huko nje na sio kumchungulia tu na atatubaka eh yani atatubaka yani mambo yanakuwa magumu yanazidi kuwa magumu mimi nakwambia nina vikoba mimi nakwambia kwa nina waha wote wananidai mimi natakiwa nilipe madeni ya watu wao wanafanya mambo yanazidi kuwa magumu sasa mimi msimamo wangu uko pale pale siongei tena mimi hapa nyumba yuzwe tena alaka okay kwa hiyo nyumba yuzwe eh nyumba yuzwe Okay sawa. Mr. Kipara. Oh, oh. Mimi sisimami nazungumzia hapa hapa. Yes anasema kwamba mimi nimembaka au sio. Sasa kwenye hiyo hela ambayo itauzwa nyumba. Mimi kwenye hiyo laki moja ambayo naitaka nitakata shilingi 1500 alafu nitakwenda kutafuta pisi moja kali kwenye kiuno cha nyigu. Alafu sasa tutaenza kuifananisha wakati ya yeye na hiyo pisi ambayo mimi naitaka. Kwa hiyo wazo lako ni nyumba yuzo. Wewe hata leo. Okay, sawa. Eh, hey, patronize. Kaka. Mimi nitasimamia pale pale kwenye upande wangu. Mimi ukiangalia kwenye upande mwingine mimi ni mwanafunzi kaka. Hivi utakaposema nyumba yuzwe. Eh, hey, mimi nitakaa wapi kaka? Mhm. Dogo wangu tulia. Mimi nipo. Utakaa kwangu mimi. Utakaa kwangu kila kitu kitanihusu mimi. Ah ah. Sabla. Nimekupa nafasi yako umeongea. Mwache amalize. Tuendelee. Mimi kaka ombi langu lipo pale pale. Hii nyumba bwana isiuzwe. Kwa hiyo nyumba isiuzwe. Ya yeah, isiuzwe. Asante. Ah. Mawenge. Ah. Fadhali. Kaka bwana mimi kama ninavyojua. Yaani mimi kama kwa kwa tena ni tu hapo. Ukipeleka kushoto naenda kulia naenda. 
Kwa hiyo hapa mimi naona nyimbo bado ndo mnachelewesha tu mambo hapo. Mimi mwenyewe na misolongo kibao huko. Kwa hiyo nyewe wenyewe tu. Muamua muuze, msiuze sawa. Mimi nasikiliza nyie. Ah. Hiyo umenielewa maana yangu. Nimekwambia ninakusanya pointi ambayo imefungamana na upande wowote. Aidha nyumba yuzwe au isiuzwe. Nataka unipe pointi simamia upande mmoja. Tumeelewana mdogo wangu? Aya eh. Basi kama ni hivyo nyumba isiuzwe. Mwenye kuna mwanamke nimeshamtia mimi baada ya labda nikashindwa nikaja kuisha hapa hapa. Aya isiuzwe. Isiuzwe. Okay sawa asante. Dada yangu kipenzi. Ah uh, my brother. We are family. Yeah, I know we are family. We have to be together. Mimi bado nafungamana na wewe. Isipokuwa tu siwezi kufungamana na upande ambao una effect negative. Kwa hiyo mimi niko pale pale. Hii nyumba isiuzwe itatusaidia. Ah okay. Eh? Sabrina. Kaka, mimi kwa upande wangu leo unaliwe. Mkiuza sawa, nisipouza sawa. Maana naona mambo yenyewe yanaanza kuwa mengi. Mara mimi nishaanza kuibiwa simu, mara kuna watu wanataka kubakana humu. Ukizingatia ongea tumeolewa, tuna ndoa zetu. Nisikilize Sabrina. Nimekwambia hivi inatakiwa upande mmoja. Yaani wewe ninachotakiwa kuniambia ni nyumba iuzwe au isiuzwe katika mitingi gani ndicho ninachokitaka. Haya twende. Basi isiuzwe. Kwa nyumba isiuzwe. Okay, asante. Mhm. Mm Zaka. Kaka. Bora mimi nashindwa kuelewa. Mnakuwa na mambo kama ya kenge, mnaogopa vitone vya mvua, mnakimbia baharini. Simamieni msimamo mmoja. Yaani mimi siwaelewi mara sijui mzimu, mara simu zinaibiwa, mara mnachunguliana. Ah. Kwanza mimi sielewi chochote hapa. Malizeni si tujue nini cha kufanya. Kwa hiyo nyumba iuzwe. Mimi ni binadamu bana. Naijua kesho yangu isiuzwe. Turusi tuondoke. Isiuzwe. Ndio jibu. Haya sawa asante. Mjuni. Ah mimi msimamo wangu bado upo pale pale. Hauwezi kubadilika hata kidogo. Nyumba iuzwe. Sababu hata mimi mwenyewe nishakuwa mtu mzima. Nahitaji nifanye mambo yangu mengine. Hasa kimahusiano. Nahitaji nioe. Na sina hata mia ya hiyo mahali ya kumtaka kumua huyo binti. Nyumba hii ikiuzwa itanisaidia mimi sana kwenye kupata mahali na kwenda kuoa. Simenyelewa. Bora nyumba iuzwe. Kwa hiyo nyumba iuzwe ili ukaoe kabisa. Aya asante. Asante. Mhm, zujati. Kaka, yani kwa mimi naona nyumba isiuzwe. Maana na mambo yangu mengi sana ambayo nayafanya. Sasa nyumba ikiuzwa mimi nitafikia wapi? Akati hapa ndo kituo cha kufikia. Na mimi siwezi kwenda kijijini, sitaki kabisa kwenda kijijini. Sitaki kabisa nyumba ikiuzwa mimi nitaenda wapi? Au mnataka nikadange tu? <laughs> nyumba isiuzwe. Yaani nyumba isiuzwe, nyumba isiuzwe hapa. Asante. Viki. My brother nimekuelewa vizuri sana. Kwa sababu sisi wenyewe huko tuliko panga tuma, tuna matatizo chungu mzima. Mara mwana nyumba anakata tusigonge ukuta. Mara mwana nyumba tukifungulia redio hata kikelele. Sasa mimi naona tu nyumba isiuzwe. Ili tumalize hiki kikao mimi niende kwa danga langu. Nikapata hata 200 tu cha fast fast. Kwa hiyo anaweza kanishinda kupanga nikarudi nyumbani kwetu. Kwa anachoona nyumba isiuzwe tu. Nyumba Kabisa. Okay. Sa. Eh? Shumileta. Unajua kaka, jana mimi ni kwa sina chaguo. Kwamba nyumba iuzwe au isiuzwe. Lakini asubuhi ya leo, seke seke lotokea. Watu wapijane, sijui watu wabakwe, sijui si mzibiwe, hali hii tupo ndani ya hii nyumba. Matokeo yanatokea. Je, uko nje kitokea? Kuna kusaidiana kweli? Mimi naona tu bora nyumba iuzwe kila mtu achukue chake ajue cha kufanya. Kwa hiyo iuzwe. Eh iuzwe. Hata leo kutokea mtu nyumba iuzwe. 
Usiku. Eh. Aya sawa. Sasa ndugu zangu nimeshakusanya data nilizokuwa nazihitaji na majibu ya data hizi asubuhi nitawaiteni mimi nyote na wale ambao hawakuwa kwenye kikao hiki watahusika ili niwape majibu kwamba hii nyumba inauzwa au haiuzwi ila kwa sasa nini ndio nimkalale usiku umekuwa mzito habari za asubuhi mdogo wangu Salama Ah mdogo wangu Unajua tangu kikao cha jana kaka akutoa majibu yoyote yale Kwa sababu kila mtu ametoa jibu lake Na wewe umekuwa kipaumbele sana kushabikii nyumba iuzwe ili ukafaidi na mambo yako una matatizo yako siju una nini una nini kwa nini tusiwe pamoja mdogo wangu letu likawa moja kwa maana kuna leo na kesho sisi ni watoto wa kike yanaweza akatushinda huko tulipo tukarudi nyumbani lakini wewe umekuwa unashabikia sana hili swala umekuwa kipaumbele sana kwenye hili swala sijajua kwamba ufikiri kesho yako unafikiria ya leo tu hapa tulipo unafikiria kuhusu hizo pesa tu haujui kuna matatizo kuna shida inaweza ikatokea muda wote. Sikia nikwambie dada. Hakuna mtu akubadilisha akili yangu. Wewe na mwanaume ambaye anakusaidia kila kitu. Una kwako mahitaji yako yote muhimu anakutimizia. Wewe sio kama mimi. Mimi hapa najipambania mwenyewe. Kula kwangu kila kitu mimi mwenyewe. Na mavikoba huko na mavikundi mimi mwenyewe napambana. Sasa unataka kunifananisha mimi na wewe? Wewe sio sawa yangu. Kwa hiyo mimi hapa nyumba lazima yuzu ili niweze kutimiza mahitaji yangu muhimu. Nashindwa kusuka hata nywele za kibrand na mimi nikapendeza. Kwa ajili ya madeni, kutu anakimbia mavikoba, anakimbia huko waha, kibao. Madeni ananifanya mpaka nashindwa kupendeza. Nashindwa kusuka nywele za kibrand. Ona nilivu. Eh? Lakini ona wewe una maisha mazuri una mtu ambaye anakusaidia kila kitu. Kwa nini unalazimisha nyumba isiuzwe? Kwa nini? Yaani dada kwa hilo mimi siwezi nikaa pamoja na wewe. Kaka, naam. Shikamoo kaka. Maraba. Shikamoo. Maraba. Kwa nini jana ukuja kwenye kikao? Bah, se. Dadangu. Jana nilichelewa kutoka kwenye mishemishi. Unajua kwamba umefanya mambo kuwa magumu sana. Mpaka tumeonekana tuliopiga kula ni wachache kwa sababu yako. Dadangu nisamee kwa hiyo. Haina Okay mdogo wangu. Tusubiri majibu ya kaka kuhusiana na kikao cha jana. Wewe unaweza kuendelea tu na mambo yako. Ndio 
Sindio? <laughs> bakana kuibiana haliakuwa nini ni ndugu kupigana kama maadui haliakuwa nini ni ndugu na zingine kesi nyingi imechoka kuziamua paka leo hii kichwa hatujui yuko wapi jana tumefanya kikao wengine walikimbia kikao chetu lakini nashukuru leo blaza amekuja sister amekuja Na kikao cha jana niliwambia leo ninawapa majibu kitu gani kifanyike juu ya hii nyumba. Sisi ni watu wazima. Na kuendelea kuubeba huu mzigo wa watu wazima kama ninyi. Naona kama naidhurumu nafsi yangu. Mtanizika kwa sababu yenu ninyi sasa huu mzigo na utua. Nimekaa nimediskasi na dada yangu kipenzi hapo feti. She is so beautiful, brave. Ni mdada lakini ana akili kwa shinda tanyio vlana. Tume discuss. Ameniambia kaka, hebu fanya wanachotaka. Ila tutawaona baadaye matatizo atakapowakuta watamkimbilia nani. Nyesi ninakomaza uongo kwamba hakuna matatizo atakayokuta. Anyway, maamuzi leo yanatoka kuhusiana na hii nyumba. Na maamuzi tuliyoyaamua mimi na mdogo wangu hapo feti ni kwamba tumeruhusu hii nyumba iuzwe. Kichwa ameenda wapi? Lakini wewe utakuwa unafahamu. Kwa kikao hichi waambie wenzio kichwa yuko wapi na apigiwe simu aje mara moja nao wateja nyumba iuzwe. Kaka, ni kweli mimi ndo mtu mara mwisho nilikuwepo naye nilikuwepo na kaka kichwa lakini pale tulipokuwepo alipigiwa simu ya matatizo nyumbani kwake kwamba mke wake amepata matatizo A- akaondoka kwenda kwake tangu muda huo nikimpigia simu apatikani Sijui kitu kingine kaka. Okay. Mpigieni simu aje hii nyumba iuzwe. Kumbe uko na ile situation yote ambayo ilimtokea kichwa kikubwa. Mbona kutuambia hawa kabla ya yote ambayo yanaendelea? Nilikuwa najua kila kitu ndio. Lakini sikuamua kusema kwa sababu nilijua mambo yatakasa baada ya kuuza nyumba. Kwa nini dada? Hivi unaona sasa mambo yalipofikia? 
Hivi ungetuambia tangia mwanzo, yangetokea yote kutokea. Hapana. Nilijua mambo yatakaa sawa. Ona sasa. Hatuna cha kufanya sasa. Mambo yasha kuwa mengi. Ungelisema mapema singetokea yote haya. Naomba ni msi nilaumupe. Dada saba. Sasa kwa nini kutuambia mapema? Mpaka leo tumefikia huko. Kaka kitu hatujui halipo. Ungetupa taarifa mapema, hayo ya singetokea. Yaani hapo lazima ulaumiwe wewe. Wewe ndio chanzo cha matatizo. Mpaka leo hatujui kaka yetu alipo. Mimi nilitegemea nyumba itauzwe. Na nyumba ikiuzwa akipata elera tena utatoa matatizo yake. Da saga. Unajifanya unajali sana pesa kuliko uhai wa mtu. Sasa, paka sasa hivi hatujui kaka kichwa kikuu uko wapi na anapatikana sehemu gani ili kila kitu kiwe sawa huko ndani. Huo kimia wako ndio imekuwa tatizo kubwa sana. Ungeongea mapema haya yote yasingetokee. Basi sawa. Baba mazote nipendi mimi. Lakini mimi zumu langu alikuwa baya. Afu najifaa na jirizaliza kinafri tu muone kwanza alivu. Na lazima mwaka uta punguwa. Bas, 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 bas. Poli dana. Mina yole hapa chakufanya. Tumusubilie tu. Blaza kituwa kikuwa ludi. Hii tujuu tunafanyali. Kasabu teale mamuzi ya shatoka kumanyumba yuzu. Haje tujuu ya tunafanyali. Ni mamuzi huu. Kapari. Ah, tuachane na swala la kichwa ku, kutoweka ghafla. Kikao cha jana nimemwambia leo asubuhi ya leo ndio nitawapa majibu wote. Kwa hiyo tuachane na hayo tufanye yale tuleta hapa dukani. Umesema mchele kilo ngapi? Kilo sita. Mchele kilo sita. Maharage kilo mbili. Maharage kilo mbili. Sukari, sukari ipo. Yeah. Sukari. Mafuta, yale mafuta lisha. Yeah. Eh, fanyeni haya inawezekana kwa sababu hapo unakuta mimi ndo natoa pesa kati kila mtu ana pesa hapo kila mtu ana maisha yake unakuta kila kitu mnaniangalia mna mimi ila mimi nakubali kwa sababu mimi ndo kiongozi sasa muulize basi unajua tena wewe ah nani mchele kilo kilo moja shangazi 2800 2800 na maharage 2900 2900 basi tupimie mchele kilo sita 2800 na maharage kilo mbili ya 2900 ni wachumba. Eh? Nyie wadogo zangu wale mbo tu. Sisi tena tumekuwa wachumba makubwa. Oh ya tulia mdogo wangu, nipo kwenye utawala wangu eh. Alafu hivi kweli tunahangaika kwamba siku tatu mpo hapa kwenye mjengo. Alafu mnashindwa kutafuta mabwana wenye hela. Hivi nyie mabwana zenu angekuwa na hela tungekuwa pamoja na nyie kwenye kutaka nyumba kuuzwa. Mnakuwa na mashepo afa mtumia akili. Sasa kwa nini msinichangia laki moja tu mimi nikabetie? Mpo tu naona mpo mna relax simu zenu zinawapa furaha sana eh. Jioni akipala chakri naweza tu kubeti. Muda wote kubeti 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 atupumumu ndani kisa kubeti. Ka sio kaka gani huyu jamani. Kupatwa kwa mwezi tu. Pala lile akili hamna. Ungekuwa na nywele wewe usingewaza hata masuala ya kubeti. Ah. Oya hivi mnamuelewa huyu. Oya mimi kubeti yani ndio maisha yangu. Sasa wewe unaponiambia kwamba Unizuia kubeti, wana shindwa kutafuta bwana mwenye hela kweli. Kwa hiyo kaka, kwa sababu sisi dada zako tuna mashepu, unataka tu tukajiuze, tudangi ili tuweze kupata hela. Madanganyo yote imesha tuache yametukimbia. Hapa tulipo hatuna hata mia. Tupo tunamsubiri kaka kichwa kikuu aje hapa ili tujue mwafaka ni nini. Mwana kipala chake kwanza. Akili zote zilo. Oya. Kadangeni na ulisi wenu huko nyuma. Kwa nini mnagombania na sisi kwenye mahali? Yeye ni sitamani kuwa na kaka kama wewe. 
Kuna hata aibu na tuzalilisha hivi. Na ndio maana siku zote nasema gawati wenye vipala hawana akili. Leo ndo nimeamini. We kaka wewe akili una. Kwanza muangalie ndevu zake kabla shacha chango hivi. Kidevu chake kama kuna godoro kichwa kama mbango. Masikio kata ngure anakuja. Yaani hapo lipo huna hata wazo. Na siku zote waga wanasema ndugu zangu. Wema ukizidi sana ni lahama. Leo nimeamini. Hivi hapo akili zako zote zinawaza hela tu. Hivi unafikiri hiyo laki moja huko kipo itakupeleka wapi? Au itakusaidia nini kwa mfano? Si utaenda kuvutia tu mabanki yako hayo muone kwangu. Sura mbaya kufa utaki. Oa. Alafu wewe dada yetu mimi nafikiri wewe sio mwana familia mwenzetu na mashaka toka ulipozaliwa kwa sababu wadogo zako wote wana mashepu lakini wewe upo kivyako vyako bado unagombania ulisi eh tafuta familia yako sasa kama wewe unaswa sina mimi sio mwana familia yetu na mimi naswa sina wewe yani uenda wewe na mimi ndo tukawa baba yetu huyo mmoja kwa sababu wewe akili zako au bangi zako tu yani tunaendana sio naelewa Yaani katika wewe utofauti unaotoa wewe kwangu kwa ndugu zangu basi na wewe utoe na uenda sio mtoto wa baba. Kwa sababu wewe kichwa chako kibaya, sura yako mbaya, akili huna, mawazo huna, ushauriki bora hata mimi na akili zangu timamu nashaurika na mawazo na hawa pia ni ndugu zangu. Uoni tunafanana pua, uoni tunafanana masikio, lakini wewe hata nywele kichwani wote. Muone kwanza. Yaani hapa tuna kaka. Kaka gani umalaya tukuoga? Mpaka unafikia tena utoboka ndugu zako. Usipoangalia wazee wa mjini watakumenda wewe. Pala litoshikisha ukuta. Oya. Hakuna mtoto wa kiume malaya. Mimi niko kwenye wajibu wangu tu. Nyie bomba piga piga kelele. Eh? Shida ni nini? Amjui kwamba watu kuna watu wanapumzika kule ndani. Wewe kipala. Sawa chumba hawa. Hebu ondokeni bwana. Sawa, mnapiga piga watu kelele ndani wamelala. Tunjini watu ajabu kabisa. Kelele kelele kelele. Ondokeni. Ah. Unajua nini baza? Yaani hapa changamoto mimi nayoiona ni kuhusu kichwa kikuu kwa sababu ana muda sasa hajaonekana hii nyumba ishatolewa tayari ruhusa kwamba iuzwe lakini hatuwezi kuuza kwa sababu yeye ayupo oh, sasa sikiliza kwa vitu ushajua kama shemeji katekwa inaonekana kwa moja kwa moja kwamba kichwa atakuwa ameenda kumtafuta umeona yeah. na ili swala ni zito uyue yeah. sio kama unavyofikiria wewe ile swala peke yake haliwezi kuliweza mimi hapa mtani mimi ni mwenyeji najua magenge yote magenge ya wahuni si bondeni huko si wapi huko pote napajua kwa hiyo inabidi mimi na wewe tutoke hapa tuzunguke kote magenge yote mimi naamini hatuwezi tukamkosa hilo ni wazo zuri sana brother mawenge na nimenyingia akilini cha kufanya tunaenda chaka hadi chaka chocho hadi chocho kumtafuta baza kitu kikuu aje hapa na tufanye mipango yoyote ya kuuza hii nyumba mimi nataka ni wewe bwana tunachelewishana bora tu ni tukamtafute ile sasa ndio uliyoacha hivi tutoke hapa mimi na wewe tuende tukamtafute twende Naona sasa kila mtu amekuwa msiri. Yaani kila mtu akijua jambo linakuwa jambo lake yeye. Ataki kuwashirikisha ndugu zake. Hivi kweli dada Sabla alikuwa anajua kaka kichwa kikuu alipo. Na hajamwambia mtu yeyote. Sasa alikuwa na maana gani au anamaanisha nini? Je, kama uko kupata matatizo sisi hatujui. Eh? 
na hapa tunasubiri jambo nyumba yuzo ili tuweze kupata pesa wengine hatuna hata shilingi mkononi hapa yani kama mimi madanga yangu yote yamesha nikimbia kila siku narudi hata kuvaa nguo zile zile nazovaa wakati mimi sio kwa dadangu kurudia nguo mimi nilikuwa nimeshazoea kwa mwezi na nuno nguo mara 20 toleo jipe likitokea nimo ikijai nimo lakini sasa hivi <laughs> jamani nyie usiombe madanga kwa kukimbia utaumbuka hata mimi nashangaa kwa nini hii jamii hakulizungumza mapema mpaka linakuja kuwa kubwa kiasi hiki maana hata mimi mwenyewe nishachoka kukaa huko ndani wala hata kitu kikuaje hii nyumba yuzwe utende makwetu wengine tushia hamisi wa meza yetu wengine tumeolewa na nikichelewa tu maana mimi mimi yangu namjua yani hawezi kuvumilia upiro ataingiza wanawake ndani bora hata shoga yangu ambao kutoka hapo unaenda kumumeo je mimi kidumu changu chenye kisha nikimbia kabisa na nyumba ndo inaelekea kuuzwa na kijijini ndo sitaki hata kupasikia yani sitaki kupasikia kabisa yani mimi leo niende nikalime ah. hmm ila ana shida hiyo zote hiyo nyumba ni gari nitachogarwa labda nitaenda kupanga hata tena kupanga hata mjini sitokosa nyumba hata kama itakwenda na niliu ina matundu ili mradi niko mjini kijijini hmm kijijini shoga yangu msiendi ka na kwa nini sabla situambie kwa nini sabla situambie kama kitu wamepata matatizo hmm? tatizo lenu huko ndani kila mtu yani kila mtu ana mwenzie ambaye wanafikishia na umbe kila mtu eh ah, tujuana tu yani da sabla nilikuwa namuona mtu wa maana sana kumbe maana yake upo kwenye pesa tu hata utu wajali yani kaka kichwa kikuu ipo kwenye matatizo yeye anagongelea msumari nyumba yuzwe ila tusimlaumu sana vikoba vinamchanganya tumwache tu afu kitu ambacho amkijui sasa yani hata huo mzimu wa mdingi mzentuso hapa kunitokea mimi sijalwa na asielewi bado anaendelea kutia kuleta vanga 